మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎరేమియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో అయ్యా పాపం వలన బలహీనమనన్న దేవుడు ఎన్నుకున్న యూదా అని గోత్రంలో ఉన్న రాజులందరూ నాశనమైపోయారు ఆ గొప్ప చెట్టు ఇప్పుడు నరికి వేయబడింది కానీ దేవుడు అబ్రహామునకిచ్చిన వాగ్దానము వ్యర్థం కాదు తావీదునకిచ్చిన వాగ్దానము వ్యర్థం కాదు కాబట్టి ఆ నరికి వేయపడిన పాపం వలన నరికి వేయపడిన ఆ చెట్టు నుండి సైడ్ నుండి ఒక కొమ్మ వస్తుంది ఆ కొమ్మ ఎదిగి ముందున చెట్టు కంటే అది చాలా పెద్దగా మారి జీవం ఇచ్చను దేవుని బిడ్డలకు వారు సీరో ఎప్పుడు అని చెప్పలేము ఎప్పుడు నిన్ను ఎవరైనా సీరో అంటారా నువ్వు ప్రభు వైపు చూసావు అంటే దాని ముందు ఒకటి పెడతాడు రోజు నీవు ఐదు సీరో అంటే ఐదు సీరోకి ముందు నువ్వు ఇంకా పెద్దగా అయిపోతావు ప్రైజ్దలా ప్రైజ్దలా సాతాను ఒక సీరో తీసుకుని వచ్చినా నువ్వు పది అయిపోయావు ఆయన రెండు సీరో తీసుకుని వచ్చినా నువ్వు నూరు అయిపోతావు భయపడతాడు ఇంకా సీరోవే నీ దగ్గర తీసుకుని రాడు ఎందుకంటే ప్రభు నీలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని పెద్దగా చేస్తాడని పారిపోతాడు ప్రైజ్దలా హాలలూయ నీ జీవితంలో నువ్వు కూడా ఏదో ఒక కారణం వలన నరికి వేయపడిన చెట్టులాగా మారిపోయావా డూ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ద స్టమ్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ హోప్ యువర్ షేప్ వెల్ యువర్ గాడ్ కెన్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ యూర్ షూట్ అండ్ ఫ్రమ్ దర్ యూ కెన్ బ్రింగ్ లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ నీవు నరికి వేయపడిన చెట్టుగా స్టమ్ ఏమంటారు తెలుగులో ముద్దుగా నువ్వు ఉన్నావా అందరు నిన్ను చూచి ఓ షేప్ లేదు జీవం లేదు అంతే అని చెప్తున్నారా లేదు నీ దేవుడు ఆయన నమ్మావు కదా నీ పక్కన నుండి తీసుకుని వస్తాడు అందుకే ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడూ చెప్తాము వెన్ యూ ఫాలో ద లాడ్ ఇట్ మే లుక్ యాస్ ద ఎండ్ బట్ వెన్ యూ గో ఇట్ విల్ యూ విల్ రియలైజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ బెండ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలూయ హలలూయ అందరి తలసారి నువ్వు ఎండుకు పోయావంటే ముగింపులోనికి వెళ్ళావని కానీ పక్కన పోయినా అది ఏమైపోతుంది అది ఎండు కాదు అది ఒక బెండ్ ఇంకొక వైపు తీసుకుని పోతుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలూయ హలలూయ అటువంటి గొప్ప దేవుని పెట్ట నీవు నేను ఆ గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నారు కనుక ఆత్మలో ఎదిగి శారీరకమును చేయించు అని రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ప్రభు పలుకుతున్నాడు వాక్యం వింటాము శారీర అనుసారులే జీవించి దేవుడిచ్చినదంతా కోల్పోయి నీవు మొత్తుగా మారిపోయిండవచ్చు నరికి వేయపడిన చెట్టులాగా ఈ లోకంలో కనబడవచ్చు కానీ కానీ ఇప్పుడు నీవు దేవుడు నీకిచ్చిన ఆత్మను పట్టుకున్నవచ్చో ఆ పాప క్రియలను కూడా నువ్వు నాశనం చేస్తావు ఆ కొమ్మ ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ చెట్టు కంటే పెద్దగా అయిపోతుంది పెద్దగా మారి అది చాలా జీవం ఇస్తుంది ఈ నీ దేహము నీ లోకము నీ జీవితంలో అన్నీ కోల్పోయి ఉన్నావా దేవుణ్ణిలో నీకు నమ్మకం ఉన్నది ప్రభు క్రిస్తులో నీకు నమ్మకం ఉన్నది నువ్వు పట్టుకున్న దేవుడు సైడ్ కొమ్మ తీసుకొని వచ్చి దాని ద్వారా నీ జీవితాన్ని గొప్పగా జీవము గల శక్తి కలిగిన దానిగా మార్చుటకు ఆయన నీతో ఆయన వస్తున్నాడు ఉండుటకు వస్తున్నాడు ఆయన పేరు ఇమానవేల్ ఒక నిమిషం కుడి చేతి హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ ఆ ప్రభుని కొనియాడు ఆ ప్రభుని ఆనందించు అవును లోకం చీకటిగా ఉండింది ఆకారం లేకుండా ఉండింది దేవుడు చీకటిగా ఆకారం లేకుండా ఉన్న దానిని ఆ స్థితిని తీసివేసి జీవమును తీసుకుని వచ్చాడు అవును ప్రాణము లేని సమాధికి ఎస్సెక్యూలను తీసుకుని పోయి ఆ సమాధి నుండి జీవము కల సైన్యమును ఏర్పరచాడు అవును ఈరోజు నరికి వేయపడిన ఆ చెట్టు నుండి 
కొమ్మను తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని ఫలింపచేస్తాడు ఆ స్థలమంతా జీవము తీసుకొని వస్తానంటున్నాడు అవును ఆ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఇమానువేల్ మనతోనే ఉన్నాడు ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం అందుకే ఏషియా గ్రంథం అరవై అధ్యాయంలో చూస్తున్నాము చీకటిలో ఉన్నవారు గొప్ప వెలుగును చూచి తినే ప్రైస్తలాడ్ 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 అవును ప్రభు అంటే ప్రభువులో మనకు నమ్మకం ఉన్నది ప్రభులో మనకు జీవం ఉన్నది కనుక ఈ లోకము బలహీనముగా ఉండవచ్చు మన దేహం బలహీనముగా ఉండవచ్చు కనుక ఆత్మ ద్వారా మన బలహీనమైన దాలి ఇదే ఈ గొప్ప దినమున దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మనం ప్రభు వలన ప్రభు రాకటం వలన ప్రభుని జన్మం వలన ప్రభుని జీవం వలన నశించిపోతున్న మన దేహాన్ని మన జీవితాన్ని మనం బలపరచుకొని ఇప్పుడు నశించిపోతున్న లోకానికి వెళ్ళి అన్నిటినీ మనం నూతనీకరించాలి అన్నిటిని జీవింపచేయాలి అన్నిటిలో దేవుని మహిమను చూపించాలి చీకటిని వెళ్ళగొట్టాలి దేవుని వెలుతురుతో అన్నిటినీ నడిపించాలి మార్కు సువిశేషం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒక్కటవ క్షణం నుండి ఒకరోజు ఏసు బోధించుచుండగా ఒక అధికారి వస్తున్నాడు ఆ అధికారి చిన్న బిడ్డ మరణస్థితిలో ఉన్నది మరణస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ మరణం నుండి జీవమిచ్చే దేవుణ్ణి ఆయన కనుగొన్నాడు హలలూయ హలలూయ మనము మరణస్థితిలో వేదంలో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు చాలామంది చాలాసార్లు ఆ మరణస్థితిని చూస్తాము దానిని మాత్రమే చూసామంటే అది మనల్ని పనికిరాని వ్యక్తులుగా మార్చుతుంది మనం ఎక్కడ చూస్తున్నామో అది మన జీవంగా మారణం ప్రైస్తలాడ్ అందుకే సిరాక్ పదిహేను పదిహేనులో నీ ముందు జీవము మరణము నేను ఉంచుతున్నాను ఒకవైపు నువ్వు చూసావంటే ఎక్కడ చూసిన వ్యాధి బాధలు ఆటంకాలు ఆవేదన నీ జీవితంలో కనబడవచ్చు కానీ మరువైపు ఇవి అన్నిటినీ దీవనగా మార్చేవాడు నీతో ఉన్నాడని గుర్తించుకున్నావంటే అంతే నీ జీవితం మారిపోతుంది చూడండి యేసు ముగ్గురు శిష్యులను చాలా ప్రేమించాడు యాకోపు యోగాను ఇతర అన్న తమ్ముడు మరియు పేతుర్ని వారు ముగ్గురిని అన్ని చోటుకు తీసుకొని పోయారు కానీ చివరి వరకు పేతురు భయపడుతూ ఉన్నవాడే యేసును చూచి పారిపోయేవాడు శ్రమలను చూచి పారిపోయాడు యాకోపు ఆ సైడే రాలేదు కనుక కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు ప్రభులో నిలబడకుండా ప్రభుని శక్తి ద్వారా మనం కాపాడపడాలి కీర్తన మొదటవ కీర్తన పలుకుతుంది దేవుని వాక్కు మీద ఆధారపడి జీవించువాడు నీటి ఒడ్డున నాటపడిన చెట్టులాగా ఉంటాడు కాలం మారినను ఆ చెట్టు కాపాడపడను ఎందుకంటే తన వేరును లోతుగా ఉంచినది కాబట్టి అది ఎప్పుడు పచ్చగా పండ్లను వసగుతూ ఉండడం అవును ప్రభు ప ప్రభు పలికాడు ఎవడు నా ఎందును ఎవని ఎందు నా మాటను ఉన్నదో వాడు స్థిరముగా ఎల్లప్పుడూ జీవిస్తాడు యోగాన పదిహేనవ ధ్యాయం ఏడవచనంలో అవును ప్రభు మీద ఆధారపడి ఉన్నప్పుడు మనకు అన్నీ సాధ్యము చూడండి సమస్యలు శోధనలు చూచి దాన్ని చూసామంటే దాన్నే మాట్లాడతాం దాన్ని మాట్లాడామంటే అదే మన జీవితంలోని శక్తిని వేరును తీసివేస్తుంది చూడండి ఈ వ్యక్తి తన కూతురు బాగలేదు ఆ టైంలో ఏం చేయాలి ఆ కూతురుని హాస్పిటల్కి తీసుకొని పోవాలి లేకపోతే ఆ కూతుర్ని అక్కడ ఇక్కడికి తీసుకొని పోయి ఎట్లయినా స్వస్థపరచాలి ఎవరిని పట్టుకోవాలి లేదు మరణస్థితిలో ఉన్న బిడ్డను తన బిడ్డ అలా ఉన్నదని తెలిసి కూడా తన మైండ్ని ఆమెను చూచి 
ఏడవటానికి పదులుగా ఈమెకి జీవం ఎక్కడ నుండి వస్తుంది దాని మీద మనస్సును ఉంచాడు తన బిడ్డను ఇంట్లో ఉంచి జీవము గల దేవుడు ఉన్న చోటకు వెళ్ళాడు నీ జీవితంలో కూడా శ్రమలు శోధనలు ఆటంకాలు వస్తాయి నీ శరీరంలో అన్ని రకమైన శోధనలు పెట్టి నిన్ను జీరోగా మార్చుటకు సాతాను ప్రయత్నిస్తాడు లేని పోని సమస్యలను నొక్కి చూపించి నీలోని ధైర్యాన్ని తీసివేయటకు వస్తాడు ఏసునే వదలలేదు నిన్ను వదులుతాడా ఆయన వస్తాడు కానీ నువ్వు ప్రభుని పట్టుకుంటావు అంటే ఆయన నిన్ను వదలుతాడు క్రైస్తలాడు హాలలుయ నిన్ను వదలకూడదని నీ వెంట వస్తాడు నువ్వు ప్రభుని వదలలే వదలకుండా పట్టుకున్నావంటే ఆయన నిన్ను వదిలి పెడతాడు హలలుయ 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 ప్రభుని ఎవడు పట్టుకోలేదో వాణ్ణి సాతాను పట్టుకుంటాడు ప్రభుని ఎవరు పట్టుకున్నారో వారి పక్కనే రాడు దుష్టుడు నిప్పు పక్కన వచ్చినా సర్పం కాలిపోతుంది కనుక జీవము మరణం మరణం అనేది భయంకరమైనది తన సొంత కూతురు మరణ స్థితిలో ఉన్నదంటే ఎంత టెన్షన్ ఉండాలి కానీ ఆయన ముందు జీవము మరణం ఇవ్వబడుతుంది అయ్యయ్యో నా కూతురు పోయింది అయ్యయ్యో అని ఏడవలేదు ఊరు వాళ్ళు వచ్చి ఏడుస్తారు కానీ ఈ వ్యక్తి కాదు ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు అన్ని వేలల్లో ప్రభులో ధైర్యం తెచ్చుకున్నవాడు ధన్యడు